Përshëndetje, sot do të zhvillojmë bashkë një tem ushtrimish në lidhjë me indukcionin elektromagnetik. Atëherë, unë kam shkruar dy ushtrime në lidhjë me indukcionin elektromagnetik. Ne theksuam se dukuria e indukcionit elektromagnetik është dukuria e lindje së rymës elektrike në për një kontur për quës të mbyllu, në qofë se fluksi fushës magnetike për mes spirave të këti konturi për quës të mbyllu, ndryshon me kalimin e kohës. Në të dyja këto ushtrime, ne do të shikoj se si zbatojt ligji indukcionit elektromagnetik. Ushtrimi i parë ka të bëj me një spirë rëthore, e cila ka si përfaqe 20 cm 4 orë, është vendosur fillimisht pingun me vijat e fushës magnetike prej 0,4 Tesla dhe gjatë një kohë prej 0,2 sekunde spira rotulohet dhe risa. Plani saj shtrihet si pas vijave të fushës, pra paralel me vijat e fushës magnetike. Duhet të gjemë, duhet përcaktojmë vlerën e forcës elektromotore të induktuar në spirë gjatë procesit të rotullimit të saj brënda vijave të fushës magnetike, brënda kësaj fushë magnetike. Qëfar duhet kemi parasysh në problema që lidhin me induksionin elektromagnetik? Në këto problema është shumë e rëndësish me vizatimi i një figure, pra vizatimi i situatës, për të kuptuar se si është i orientuar plani i spirës, pra për të përcaktuar këndit që formon pingullja me spirën në lidhje me vijat e fushës magnetike, pra pingull janë dhe i plani të spirës në lidhje me vijat e fushës magnetike. Pra ndaj, unë kam vizatuar fillimisht figurën, pra kam vizatuar figurën në mënyrë që të shinoj, të shinoj edhe të dënat në mënyrë korekte. Po të shikoni, vijat e fushës magnetike janë të orientuara nga e majta në të djathëm tuaj, plani spirës është i vendosur pingull me vijat e fushës magnetike, vektori indukcionit magnetik shtrijet ashtu si kurse vijat e fushës magnetike, ndërko që në pozicionin një të spirës shohim që pingullja me planin e spirës është paralel me vijat e fushës. Në pozicionin e tytë, ku është vizatuar spira, po të ashikoni mënyra e vizatimit në formën e një elipsi, përshkak se kjo është një paracitje në hapsir, ka ndryshuar që ka do të thot që ta një plan i spirës është vendosur paralel me vijat e fushës. Duke që nëse është paralel me vijat e fushës, kjo do të thot që normal ja kundrejt planit të spirës, që është e drejtuar vertikalisht lartë, ta një formon një këndë 90 gradë me indukcionin e fushës magnetike. Atëherë, le të shënojmë të dhënat, me qënë se e vizatuam figurën si pas situatës që na është dhënë për të zgjidur. Si përfaqa e cila është preur në centimetr 4 orë, duhet këtyër në metr 4 orë. Tuk e ditur që një centimetr 4 orë është i barabart me 10 në fuqi minus 4 metr 4 orë, këthejm si përfaqe në metr 4 orë, 4 e 10 fuqi minus 3 metr 4 orë. Shojmë vlerën e indukcionit magnetik, kohën gjatë së cilës kemi rotullimin e spirës brënda fushës magnetike, shënojmë vlerën e këndit që formonë në fillim normalja, ndaj si përfaqes, në lidhje me indukcionin magnetik, këndin alfa 1 të barabart me 0 dhe këndin alfa 2 të barabart me 90 grad. Pra, zgjidhe do të afiloj me përcaktimin e ndryshimit të fluksin magnetik. Pse ndryshon fluksin magnetik, thamë ne që fluksin magnetik ndryshon nëse numri i vijave të fushës magnetike që pretë përquesi konturi në bëllur ndryshon. Ne shojmë që në rastën e dytë përquesi ose konturi në bëllur si përfaqe e ti, për shkak se shtrijet paralel me vijat e fushës, nuk pretë asë një vifushe, kjo do thot që fluksit magnetik në rastën e dytë është i barabart me zero. Atër, ndryshimi i fluksit magnetik që shprejet fluksin në gjëndjen 2 minus fluksin në gjëndjen 1, ose ndryshe prodhimi indukcionit me si përfaqen, me ndryshimi në kosinusit të këndit alfa, do tjeti barabart me minus vlerën e indukcionit herë si përfaqen e spirës së konturit. Si pas ligjit të indukcionit elektromagnetik, forca elektromotore e induktuar, thot kjo ligjë, është në përpjestim të drejt me shpetsi në ndryshimit të fluksit magnetik në përsi përfaqen e konturit të mbyllur dhe ka të kundërt me ka të kundërt në mënyrë që të kundërshtoj shkakun që e lindi atë. Atëherë, Epsiloni, forca elektromotore induktuar, është e barabart me minus 
shpejtësin e ndryshimit të fluxit magnetik. Nga veprimet që ne kryem, shojmë që forca elektromotore ka vlerën 8 her 10 fuqi minus 3 volt, pra kjo është një forcë elektromotore dhe uh, njësia e matjes e saj është një loj si njësia e matjes e tensionit apo diferences e potencialit. Tani letë shojmë një shëmbull tjetër, të shikojmë rastin e një përquës si dritë vizor, një përquës i hapur tani që lëvis brënda një fushë magnetike. Një përquës dritë vizor me gjatësi 20 cm, i vendosur pingul me vijat e një fushë magnetike 3 Tesla, zhvendoset me shpeci 0,5 m për sekund, pingul me drejtimin e vijave të fushës magnetike. Sa është forca elektromotore që induktohet në përquës? Së pari, shkruajmë të dhenat. Gjatësie në përquës, i të cilën e kemi shpreur në centimetr, do të akthejmë në metr. Shënojmë vlerën e induksionit, e cila është 3 Tesla, shpecin me të cilën lëviz përquësi 0,5 metr për sekund, dhe vizatojmë situatën. Kemi zgjedhur që vijat e fushës magnetike, ti paracesim në përmjet shënjës së kryqit ose të x-eve. Qka të regon se fusha magnetike është e drejtuar nga ne drejt tabelës, pra shigjeta e vijave të fushës magnetike është drejtuar drejt tabelës. Ndërko që kemi zgjedhur që shpejtësia e përquësit të drejtojt nga e majta në të djathë, pra përquësit të lëvisë pingull me vijat e fushës magnetike. Shojmë që gjatë lëvizi së ti, kjo përquës shvendoset nga pozicioni A-B në pozicioni A-B-B-B-B-B dhe gjatë shvendosi së ti, themi që a i përshkon një farë si përfaqe, një si përfaqe, të cilën po eshënë me delta S, vlera e saj do tjetë e barabart në prodhimi në gjatësi së përquësit me gjatësin e segmentit B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-